Hello my dear students, welcome to my channel Physics by GRB sir. In this video, let us discuss the properties of conductor at electrostatic equilibrium. First, conductor abdina enna nniya purunjikonna students. That is, conductors are materials. They will allow the charges to pass through it. That is, nama everyday life la nariya conductors ondu paathukittirukom. For an example, aluminium, uh, gold, silver, platinum, steel, even nammaloada human body idu ellame vandu enna na conductors dhaan. So, poduva conductors are being called materials. They will allow the charges to pass through it. Adu valiya charges easy a vandu enna panna mudiyum? Flow aga mudiyum. Adukku per dhaan nama conductors are being called wrong. In the conductors, yepri electrostatic equilibrium thukku varum. Abdiyin called the nama papo. First, in the electrostatic equilibrium menans are called wrong. Gavana maa kyaalunga students. Or a conductor ni inga eduthukki ni inga nocchi kroome. The conductor will have large number of free electrons. அது என்ன சார் free electrons பொதுவா students எந்த ஒரு conductor நீங்க எந்த ஒரு material நம்ம universeல எடுத்துக்கிட்டாலும் so they are made up of atoms so atomத்துல வந்து central nucleus இருக்கும் electrons are revolving around the nucleus in a various orbit right suppose அந்த orbit விட்டு ஒரு electron வெளியில வந்திருச்சு அதாவது அந்த electronக்கும் இப்ப அந்த atomத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட எலக்ட்ரானுக்கு பேர் தான் free electrons அப்படினு சொல்றோம் so these free electrons are not bound with the atom right so conductor la in the free electrons on the free a on the end or a direction lay on a dollar end up on a medium move on a medium when the surface la pattern of chikram a free electron on the random up move it air gone in absence of the electric field other than the conductor on my electric field to love I kill a abdi nam and the free electrons on the random and now going students move it a year come sir in the matter random a move are up a அந்த net motion என்ன ஐடும் அப்படின்னா zero ஐடும் அதாது இப்போ ஒரு exampleக்கு ஒரு electron x directionல இது வந்து x direction அப்படின் வச்சுக்குருமே இது வந்து y direction அப்படின் வச்சுக்குரும் பார் நான் example ஒரு electron வந்து இந்த directionல ஒரு 10 meter per second ஒரு velocityல் வந்து move ஆகுது students right இன்னோரு electron opposite directionல ஒரு 10 meter per second velocityல் move ஆகுது நோச்சுக்குருமே அப்போது net velocity கண்டுப்படிக்கிறப்பு நமக்கு என்ன கடைச்சிரும் zero கடைச்சிரும் என்ன இது வந்து positive x direction இது வந்து negative x direction அப்போது net velocity of the two electron is zero so net motion zero ஆரப்பு net current என்ன இடும் zero இடும் அதனலதான் இப்போது நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு steel ஓர் aluminium எதோ ஒரு conductor இருக்கு அது நம்ம touch பண்டுப்பு நமக்கு வந்து electrical shock அடிக்காது அதுக்கு மேனான காரண என்ன the net motion of the free electrons of the conductor is zero therefore the net current of the conductor is zero it is all happening in absence of the electric field இப்போ இந்த situation அதான் students நம்ம் என்ன பண்டும் என்ன சொல்டும் அப்படினா electrostatic equilibriumத்தில் இந்த conductor இருக்கு அப்படின் சொல்டும் okay students இந்த electrostatic equilibriumத்தில் இருக்கு குடியே conductor சோட properties அதைப் பத்திப் பண்ணம் டிஸ்குஸ் பண்ணும். First property, the electric field is zero everywhere inside the conductor. This is true regardless of whether the conductor is solid or hollow. Hollow அப்படியின் சொல்டுது உள்ள கூடும் மாறி இருக்கும். Solid அப்படியின் சொல்டுது full material கவறாய் இருக்கும். Right students, conductor எப்படி நால் இருக்கலாம். அதைத்துக்கு நம்ம் electric fieldுக்குல வைக்கிறப்பு, inside of the conductor, the electric field will become zero. இதந்த நம்ம பிரிவேச் விடியோல் discuss பண்ணி இந்த பிகரல் பாருங்க students இந்த E vector அப்படியின் சொல்லுதான் வந்து external electric field இந்த விட்டு direction பாத்தீங்க நான் உங்களுக் தெரியும் radial outward இருக்கு அப்பா கண்டிப்பா these electric fields are produced by the positive charges அப்பா அது கண்டிப்பா வந்து towards it will move towards the negative charges right so in this electric field a conductor is placed conductor நாம் வைக்கிறோம் பதுவா conductorல வந்து அல்லைடி சார் உங்களுக் சொல்லிருக்கியே there will be a large number of free electrons and they will be moving randomly in absence of the electric field electric field இல்லாது டைத்தில் random move ஐயிட்டுருக்கும் இப்பு நாம் ஒரு external electric field இது குடுத்துருக்கும் அதனால இந்த free electrons எல்லா என்னாக அப்படினா ஒரு side ஓதுங்கின் students ஏ ஓதுங்குதுன் உங்களுக் கொரும்ப நல்லா திரியோம் என்ன இந்த electric field produce பண்டது positive charges அப்பு கண்டிபா இந்த இந்த positive charges உக்கும் இந்த negative electrons உக்கும் ஒரு force of attraction வந்து எல்லா free electrons இயும் ஒரு side ஓதிக்கிறோம் அதே மரி இந்த positive charges எல்லா இன்னோர் side வந்து அதோட direction inside the conductor பார்த்தீங்கள்னா this one 
இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கு பார்த்துக்கிறங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் இப்போ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு அப்படியே மூவ் ஆகிறனால இந்த கண்டக்டருக்குள்ளே இன்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதோட டைரக்ஷன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா பொதுவாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜிலேருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸை நோக்கி தான் இருக்கும் அப்போ இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ரைட் ஸோ இட் இஸ் த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனும் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகிடும் நல்லிஃபை ஆகிடும் அதாவது அப்போ இன்சைட் த கண்டக்டர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பிகம் ஜீரோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் சார் ஆகும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ ரேப்பிட்டாக நடக்குது ஸோ இட் இஸ் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ் இந்த டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் இந்த கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வந்துடும் நவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ தெர் இஸ் நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த கண்டக்டர்ஸ் த சார்ஜஸ் மஸ்ட் ரிசைட் ஓன்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம காஸ்லாவை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் பார்க்குறோம் அதாவது நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த கண்டக்டர் கண்டக்டருக்கு உள்ளே வந்து நெட் சார்ஜ் வந்து கிடையாது அப்போ சார்ஜே இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்காது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன்றில் நான் சார் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த கண்டக்டர் இஸ் ஜீரோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த கண்டக்டர் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன பத்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா பத்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ நெட் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இதை தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூவில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்பிட்ரி க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் மெட்டீரியலில் உள்ளே வந்து ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த காசியன் சர்ஃபேஸுக்குள்ளே வந்து சார்ஜோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ சார்ஜஸ் எங்கே சார் இருக்க முடியும் அப்படின்னா த சார்ஜஸ் ஆ மஸ்ட் ரிசைட் ஓன்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸில் தான் சார்ஜஸ் வந்து இருக்க முடியும் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட் சைட் த கண்டக்டர் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் ஹேஸ் எ மேக்னிடியூட் ஆஃப் சிக்மா பை எப்சிலான் நாட் where sigma is the surface charge density at that point romba or mukhyamana or property student superana or property adhaad electric field outside the conductor eppadi irukano appadina perpendicular ah tha irukum and the surface ku for example ku nama indha mari or surface eduthukrome so idha vandu or conductor oda surface indha surface la vandu charges irukku right irukatom indha charge produce panna koodiya indha electric field இந்த சர்ஃபேஸுக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலர் நைன்ட்டி டிகிரியில் தான் இருக்க முடியும் அதாவது இந்த சர்ஃபேஸும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் நைன்ட்டி டிகிரியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டியோட எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் அளவுக்கு இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் சார் சப்போஸ் வந்து இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலராக இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இந்த ஃபிகரை பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அதை ரிசால்வ் பண்ணணும் ஹரிஜெண்டல் காம்பனண்ட் அண்ட் வெர்டிகல் காம்பனண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ரிசால்வ் பண்ணுறப்ப ஹரிஜெண்டல் காம்பனண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஹரிஜெண்டலாக அதாவது ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் த எலக்ட்ரான் சுட் மூவ் மூவ் ஆகணும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த எலக்ட்ரான் வில் அக்கையர் சம் அக்சிலரேஷன் அப்போ இந்த கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்துடும் ஆனால் கண்டக்டர் எப்படி எப்போ எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காம்பனண்ட்டாக நம்ம வந்து பிரிக்கக்கூடாது பிரிக்க முடியாது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சார்ஜு மெட்டீரியலுக்கு பெர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் இந்த படத்தை பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த இடம் வந்து பெர்பண்டி சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த இடம் வந்து இந்த ஆங்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும்
இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியலுக்கு மேலே யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு சர்ஃபேஸில் இப்போ இதனால் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக வந்து ரேடியலி அவுட் ஓர் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் சேப்டு காசியன் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதோட ஏரியா வந்து ஏ ரைட் இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஃப்ளக்ஸு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதாவது த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் பை திஸ் காசியன் சர்ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் ஏரியா ஆஃப் த காசியன் சர்ஃபேஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் கிடச்சிடும் அண்ட் திஸ் ஃப்ளக்ஸ் சுட் பி ஈக்குவல் டு த காஸ்லா இப்போ காஸ்லா என்ன சொல்லுது அதாவது சார்ஜ் டிவைடட் பை எப்சிலா நாட் இதுதான் வந்து காஸ்லா இந்த சார்ஜுக்கு பதிலாக சிக்மா ஏ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் அதாவது எடுத்துக்க முடியும்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது கியூ ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ அதாவது சிக்மா ஏ வந்து எப்படி சார் கியூ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது சார்ஜ் பெர் ஏரியா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதே நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க அப்போ ஏ ஏயும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கியூ கிடச்சிடும் அப்போ சிக்மா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அண்ட் டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் அப்படியே வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறீங்க ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இன் வெக்டார் ஃபார்ம் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலான் நாட் என் கேப் ஸோ த மேக்னடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டக்டர் ஏ சிக்மா பை எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஃபைனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் ஹேஸ் த சேம் வேல்யூ ஆன் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்சைட் ஆஃப் த கண்டக்டர் அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டருக்கு உள்ளேயும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரை நம்ம வந்து ஒரு ஈகு பொட்டன்சியல் சர்ஃபேஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஈகு பொட்டன்சியல் சர்ஃபேஸில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஏயிலருந்து பாயிண்ட் பிக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஆர் ரெக்கொயர்ஸ் நோ ஒர்க் ஏன் சார் எந்த ஒர்க்கும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா ஸோ த பொட்டன்சியல் அட் த பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பொட்டன்சியல் அட் த பாயிண்ட் பி வில் பி ஈக்குவல் அட் த ஈக்கு பொட்டன்சியல் சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால நம்ம எந்த ஒர்க்கும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்சைட் த கண்டக்டர் த பொட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ இப்போ இது ஒரு கண்டக்டர் சா யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு கண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ இதில் உள்ளே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பொட்டன்சியல் வந்து எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ வீனோ த ரிலேஷன் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் அப்போ இயோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பொட்டன்சியல் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை தான் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபோரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு கான்செப்டாக இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க கூடவே பெல் பண்ணி சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே